ஆதம் தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பற்றி நம்ம பல விதமான விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுறது மக்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அல்லது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது அவர்கள் இறந்த பிறகு ஒரு உடல்நிலை எப்படிலாம் புதைக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப சீரியஸான விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் இன்னொரு பக்கமும் இந்த கொரோனா காலத்தில் நம்ம பார்க்க தவறிட்டோம்னு நான் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருத்துவமனையில் வச்சுருக்கிறாங்க அதே போல் இதற்கென்று தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் வச்சுருக்கிறாங்க மண்டபத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படி பல பகுதிகளில் வந்து அரசாங்கம் வச்சுருந்துருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இப்படியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு நாள் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு எப்படி உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படின்னு சொல்லப்படுச்சோ அதே போல் பல மருந்துகளில் மிக முக்கியமான ஒரு மருந்தாக இன்று வரைக்கும் மெத்தப்படுத்த மருத்துவர்களும் சொல்லுவாங்க நன்றாக அறிவியல் சிறந்து விளங்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகளும் ஒப்புக்கொள்வாங்க சிரிப்பு நகைச்சுவை அப்படிங்கிறது ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு ஸோ நகைச்சுவை அப்படிங்கிறது ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துனா நமக்கு உடனடியாக யார் ஞாபகத்துக்கு வருவா அதுவும் தமிழ்நாட்டு மண்ணுக்கு சொல்லவா வேணும் நம்ம வடிவேலனன் தான் ஸோ வடிவேலனுடைய காமெடிகளை தான் இப்போதும் கூட கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் தினசரி பார்த்துக்கிட்டு வராங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி நமக்கு கிடச்சிருக்கு சரி ஒரு நாள் முழுக்க இந்த மக்கள் எப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி தங்களுடைய நாட்களை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க காலையில் முதல்ல நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொரோனா நோயால் நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மருத்துவமனைக்கு போன உடனே உங்களுக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்துருவாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்த பிறகு மறுநாள் காலையில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மணி அளவில் நீங்கள் எந்திரிச்ச உடனே உங்களுக்கு முதல்ல கப சுர குடிநீர் கொடுத்துருவாங்க ஒரு கப்பில் அதன் பிறகு ஒரு ஏழு மணி வாக்கில் சுட சுட பால் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஏழு மணிக்கு நீங்கள் இந்த பாலை குடித்து முடிச்சிடணும் அதன் பிறகு ஒரு கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் ஓய்வு எடுக்கலாம் ஒரு ஒன்பது மணி ஒரு எட்டரை மணிலேருந்து ஒரு ஒன்பது மணி வாக்கில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க காலை உணவு கொடுப்பாங்க இந்த காலை உணவு வந்து காலை கடலாம் முடிச்சுட்ட பிறகு எல்லாம் குளிச்சு சுத்தமாக இருந்த பிறகு உங்களுக்கு உணவு கொடுப்பாங்க இந்த காலை உணவில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி இருக்கும் பொங்கல் இருக்கும் கிச்சடி இருக்கும் இது போன்ற உணவுகள் எல்லாம் எல்லாருக்குமே வந்து தனித்தனியாக வந்து கொடுத்துருவாங்க இது சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு கொஞ்சம் நேரம் கண்டிப்பாக ஓய்வு தேவைப்படும் இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுப்பாங்க அதன் பிறகு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினோரு மணி வாக்கில் போல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அனைத்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் ரத்த பரிசோதனை இசிஜி எக்ஸ்ரே போன்ற விஷயங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்காக அழைச்சிட்டு போவாங்க அவங்களும் அழைச்சிட்டு போவாங்க அழைச்சிட்டு போன பிறகு ஒரு பன்னிரெண்டரை வாக்கில் போல முடிஞ்சிடும் கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுப்பாங்க அதன் பிறகு மீண்டும் ஒரு மணி போல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மதிய உணவுக்கான நேரம் வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ மதிய உணவில் என்னென்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் அவிச்ச முட்டை அப்புறம் தொட்டுக்கத்து கத்திரிக்காய் தொக்கு போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதனால் கொஞ்சம் நிறைய இம்யூனிட்டி பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஈஸியாகவும் சாப்பிட முடியும் நம்மளால் ஸோ இப்படி சாப்பிட்ட பிறகு கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுக்கிறாங்க இந்த ஓய்வு நேரத்தில் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தங்களுடைய உறவினர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறது அப்படி இல்லைன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்களையே மூன்றாம் நகராக இருந்தாலும் சரி பேசி பழைய நண்பர்களாயிடுறாங்க அவர்களோடு வந்து கார்ட்ஸ் விளையாடுறது இல்லைனா கேரம் விளையாடுறது செஸ் விளையாடுறது போன்ற விஷயங்கள பா ஈடுபடுறாங்க அதே போல் ஃபோன் பண்ணி நிறைய பேசுகிறாங்க இன்னொரு சரார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க யூடியூப்பில் வடிவேல் சார் காமெடியை போட்டுட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க விழுந்து வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க கிட்டத்தட்ட தங்களுடைய கொரோனா காலகட்டங்களில் பாதி நாள் சாப்பாடு கூட போகுது இல்லை டெஸ்டிங்கில் போயிடுது மிச்ச பாதி நாள் வடிவேல் சார் கூட தான் போகுது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி பல பேர் அங்கே இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்திகள் நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இதே போல் மதிய நேரம் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாலை நேரம் வருது இந்த ஒரு மாலை நேரத்தில் ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுட சுட பால் கொடுக்குறாங்க எல்லாருக்குமே கூடவே சேர்த்து சத்தான சுண்டலையும் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு வகையான சுண்டல் கொடுக்குறாங்க இதுவும் இம்யூனிட்டி பவரை அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிற அப்படி தான் கொடுக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு நாலு டு அஞ்சு மணி போல் இந்த விஷயங்கள் முடியுது இதன் பிறகு அவங்க திரும்பவும் மீண்டும் ஓய்வு நேரத்துக்கு வராங்க இந்த ஓய்வு நேரத்தில் மீண்டும் விளையாடுறது அல்லது இது போன்ற யூடியூப்பில் பல காவடி நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கறது அந்த நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து மேலும் தங்களுடைய விரக்தியை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற நபர்களையும் பேசி பழக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு எட்டரை மணி போல் வந்து இரவு உணவானது
நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது போல தான் இங்கேயும் இருக்கிறோம் என்ன ஒன்று நாங்கள் வெளியில் இருக்கிறோம் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க மிக முக்கியமாக நாங்கள் வருத்தப்படுற ஒரே விஷயம் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்கள ஒரு தீண்டத்தக்காதரவு போல் தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க நாங்களும் உங்களை மாதிரி இயல்பான மனிதர்கள் தான் மிக முக்கியமாக அந்த சிகிச்சை மையங்களில் யாருக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரிழிவு நோயாளிகள் சிறுநீரக தொற்று இருக்கிறவங்க இதய பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூடுதலான கவனம் செலுத்தப்படுகிறது அதே போல் மூச்சு திணறுகள் இருப்பவர்களுக்கு உடனடியாக ஆக்சிஜன் வழங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பக்கத்திலேயே ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் ரொம்பவே தயான நிலை இருக்கும் மிக முக்கியமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே சத்து மாத்திரை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வாரத்தில் இரண்டு மூன்று முறையாவது வழங்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற தகவலும் கூட சேர்ந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சத்து மாத்திரைகளாக இருக்கட்டும் உணவாக இருக்கட்டும் இவை அனைத்தோடும் சேர்ந்து மிக முக்கியமான ஒரு மருந்தாக நகைச்சுவை காட்சிகள் முக்கியமாக வடிவலனுடைய காமெடிகளையும் அவங்க பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி தான் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது ஸோ அந்த வகையில் நகைச்சுவை அப்படிங்கிற ஒரு மருந்தும் நிச்சயமாக எந்த ஒரு மிகப்பெரிய நோய்க்கு எதிராகவும் செயல்படும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துலையும் நிரூபித்து காட்டிருக்காரு நான் வடிவலவர்கள் நன்றி மட்டும் செய்து சந்திக்கிறேன் வணக்கம்